装押运之前，所有人员的身份信息都要经过确认。如果和系统预留的信息有丝毫的出入，立刻就会被识别出来。你刚才说什么？身份确认。同志，这就是为什么他一直要不计一切代价侵入到这个系统的原因。篡改押运人员的身份信息。所队长，不好意思啊，公司的事情非常多。咱不客套，我还是想问问你，今天你们有没有押运任务？我现在不跟你开玩笑，请你如实告诉我，你们今天有没有押运任务，以及押运的是什么？事关重大，请你配合。今天有一个押运任务，货物，石川珠宝。他叫月神之泪。三个月前，温先生在英国拍卖下的，价值六百万美元。英国苏富比举办过一次拍卖会，那里有你们警察，想知道的线索。英国苏富比拍卖行举办过一场夏季拍卖会，在当晚的七件拍品当中，只有一件是跟咱们中国有关系的，它的名字叫月神之泪。也是当晚最重要的拍品。你们知道这串珠宝？温先生是谁？温元正啊，温华集团老总，也是这次任务的委托人。那不行，不，今天可是我的大日子呀！哎呀，我说老李啊，啊，我知道你忙你。行行行行，我理解你，我理解你。那今儿这杯酒你可欠下了啊！哎，回头你可得给我补上。<笑>你放心，这个项目我们肯定会合作的。改天呀、啊，咱们见面细聊啊。哎哎，你就不能好好陪陪我吗？一天到晚电话就没断过。这是正事儿。怎么，我就不是正事儿了？好，好，好，今儿个你最大，你说了算。你怎么样了？我重新搭建还原了整个工具路径。别管讲过程，我要听结果。那女的在数据库内篡改创建了两个数据包。其中一个打开后有一张 info 表，得到这个。苏慈禧，建安集团保全部特别经理员。这是你们公司人吗？是咱们公司人吗？是啊。嗯。哎，这是谁啊？这不写着吗？苏子怡。但这名对，照片不对啊。你确定吗？我确定，我跟他特别熟。那这人是谁？这我不知道啊。去把苏子怡给我叫来。呃，孙总，您是要这个还是全叫来？好。呃，孙总，嗯，呃，我我知道，这个苏子怡她今天出任务了，而且之前千安未达那边曾经确认过她的身份呢。你说的是这个人？对，出任务去了。对，就是他。他去哪儿了？呃，如果不出意外的话，他现在应该作为总部的监理人，在押运车上。几号车？三号。月神之泪。查，车在哪儿了？查，快点！通知一下队里，随时做好警力支援。明白。问一下巡逻治安啊，谁在通河大厦附近？让他们提前过去控制好局面。是的。剩下其他人。把徐伟带回去。是。另外，赶紧打电话给那个温先生。罗队，温总电话打不通，关机了。那你赶紧联系你们押运员啊。押运员在工作的时候是不允许带手机的，这是我们公司规定啊。喂。啊，罗队。我现在在送庄文杰他们回去呢，应该还有一段距离才到。什么？
通河大厦是吧？好，我马上过去。怎么了，警警察爷爷？队里边有急事儿，就不能送你们回去了，自己打车，注意安全。不是，别哎，没事，咱们就自己回去啊。反正这块离学校也不远了，辛苦您了，走。辛苦您。啥情况啊？把大家扔这算怎么回事啊？胖子，我有点事，我先走了。你先，哎，你自己打个车吧，箱子先放你那。哎，哎，哎，喂，哎，哎，不是，啥情况啊？把把我扔这算咋回事啊？这女的都是把自己藏得死死的，绝对不暴露。这次是怎么的呢？哪有人她往哪儿去，哪有监控她往哪儿走，就奔着暴露的，奔着跑不了来做呢？什么情况这是？孙经理，嗯，这个月神之泪有什么特殊之处吗？是这样的，这个月神之泪，你们看啊，就是这颗最大的宝石，传说啊，其洁白而荧光，可以逐视。但是呢，很多专家又认为这么说没有科学依据，所以就不是不是，你你你你别搅和我，你开你的车，这跟这东西值多少钱没关系，是它形式风格都有变化了，感觉不像一个人干的，明白吗车三号车，听到请立即回答。三号车，听到请立即回答，请报告你们的位置。什么情况？说什么呢？有干扰，这个地方不应该啊。是青安卫打的，是的。温先生已经在上面等您了，请跟我来。嗯。罗队长，显示保险箱已经进入大厦了。什么？这个女贼完全有可能甩开他们，把宝石拿走吗？耗子，耗子，那巡逻车怎么样了？他们也在往那儿赶呢，还需要点时间。让他们快点。罗队，你不用着急，这个押运员和保险箱啊是寸步不离的，哪怕是他有机会单独行动的话，他也打不开箱子。打不开什么意思？是这样的，这个呢是温总存储公司定制的特殊的保险箱，整个箱体是由钛合金组成的，内嵌入掌纹式解锁。如果要从外部破坏的话，会发出一百二十分贝的报警声音。
稍等一下。好。您真有眼光，这套衣服特别衬您肤色。老板，他们到了。久等了，这边请。嗯。温先生您好，我是清安未达的特别经理员苏子怡，让您久等了。接下来是例行的交接流程，需要验证您的身份和识别码，还请您配合盛小姐，您请。我，这个保险箱是温先生特别为您定制的，只有您的掌纹才能打开它。造型好像一滴眼泪啊！对，就是他，月神之泪。亲爱的，只有这样的珠宝，才能配得上你。啊，温先生，这个项链呢是暗扣，不太好戴，要不我替尚小姐戴上吧？好呀，那您请坐。来。怎么样？好美啊，单小姐，您真幸福。哦，我忘记告诉你了，这个月神之泪啊，会发出一种特殊的荧光，到了晚上你就知道了。不行，我现在就想看。这大白天的，那还不简单？麻烦你们把窗帘拉上。我去关灯。谢谢你。喂，罗顿，应该快到红河大厦了。好，明白。怎么不亮呀？可能要再等一会儿吧。哎。什么情况？苏小姐，帮忙开个灯。苏小姐，怎么回事啊
人呢？什么情况？这是？怎么了？老板，门打不开了，快想办法把那个女的给我找出来。是。快调出来！马上，马上！哎，出来了他早就进去了，那你在这看着，看到他立刻控制起来。出什么事了？哎
抓紧时间下车。师傅，向右转。好
别跑了，没路了。怎么又是你？还真是阴魂不散。你要的东西都在这儿，我可以给你，但你必须告诉我，你上次那句话到底什么意思？十二年前究竟发生了什么？还是这么多问题。你包里的东西对我已经不重要了，别让我再看见你。警察已经来了，你跑不掉了，去自首吧。自首？他说的果然没错，你和你爸一样幼稚。他是谁？
我，你别跑了。你伤这么重，赶紧去医院吧。我不用你可怜我，我就算是死，我也不会死在警察局里的庄文杰，别想着替你爸报仇了，没有用的。报仇？你什么意思啊？你,你是说我我爸是被害死的，而不是因为意外？原来你什么都不知道，这样你能查出什么来？将背负所有一切谜底和伤念，那些抑郁不发的人依旧难逃一劫。躲藏不进秋日的窗，避不开谎言。如何悬光被折射的狂，是非曲折欲盖弥彰。黑白灰，分不得世界，万物扮作掌中剑，徒留下一束束端倪，生生不息，后湮灭。徘徊不见的分割线，奔走于望烟雨穿的门，不告而别的人，终会于重重繁星之下。徘徊，分不得世界，万物扮作正中间，徒留下一束束端倪，生生不息后湮灭。徘徊不见的分割线，奔走于望烟雨穿的门，不告而别的人，终会于重重繁星之下。吹得停止不前，自如存改的气定，钟摆低垂，只想灰暗的空间，从未怀疑世界善恶的边界。